दोस्तों वेलकम टू रन एंड एकडमी तो फ्रेंड्स आशा रखू चु तुम्हें बदे मजा में सो मस्त हो तो जी एस सी सी एल एक्जाम आप पेपर सोल्यूशन अत्य समय की थोड़ी अनुकूलता नहीं एट एना दस दस क्वेश्चन जैसे बेजिक इलेक्ट्रिकल पीछे मशीन ने पी पावर सीस्टम एवं रीतना हूँ मुक्त जाइस जैसे ओछा टाइम में थोड़क आउटपुट निकली सके बरबर एक आखो विडियो बना अत्य बहुत एट्लो बो समय मेरी पास नहीं ओके एट अत्य आप जी एस सी सी एल शिफ्ट नंबर टू थी बराबर जैसे साढ़ा चार साढ़ा छू पेपर एनु बेजिक इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन ले दस के अगर क्वेश्चन है बधाई वन बाय वन आप जो जाइए ओके हम आप आग बढ़िए सौ पहला नंबर क्वेश्चन जो है सरस मजा क्वेश्चन तमाम एम कही टू पोर्ट नेटवर्क द जेड पेरामीटर जेड पेरामीटर कजमीट टू पोर्ट नेटवर्क द जेड पेरामीटर आर गीवन जेड पेरामीटर तमने आप जेड वन वन बराबर तक पांच ओहोम आपेला है जेड वन टू बराबर तक एक ओहोम आपेला है जेड टू वन बराबर तक एक ओहोम आपेला है जेड टू टू बराबर तक त्रो ओहोम आपेला है बराबर नेटवर्क इस हम आमा क्वेश्चन तमने एम कही है कि आ नेटवर्क है रेसी प्रोकॉल है सीमेट्रिकल नहीं नाइधर रेसी प्रोकॉल नोर सीमेट्रिकल रेसी प्रोकॉल और सीमेट्रिकल सीमेट्रिकल बट नॉट रेसी प्रोकॉल हम आ वस्तु से आप चेक कर कहानी है कि भाई आ क्वेश्चन आ चार हाचो आंसर क्यों है बराबर तो तमने जेड पेरामीटर रेसी प्रोकॉल और सीमेट्रिकल कंडीशन आवड़ती होइए तो जमने आ क्वेश्चन आड़ी सके बराबर हम अँ ते जो तो एक फोटो मैं अँ रखेलो आनी पे आप पेपर सोल्यूशन करूँ तो एम आ क्वेश्चन पूछेलो तो बराबर दाखलाय पूछेला है जेड पेरामीटर तो तब अँ जो जेड पेरामीटर की कंडीशन आप सीमेट्रिकल कंडीशन शू कही है तो कि भाई जेड पेरामीटर जो यीमेट्रिकल है सीमेट्रिकल है बराबर तो जेड वन वन इज इक्वल टू जेड टू टू जो आ बेनी वेल्यू सरखी हो तो ये आप जेड पेरामीटर जो सीमेट्रिकल है रेसी प्रोकॉल की कंडीशन शू है रेसी प्रोकॉल की तो कि रेसी प्रोकॉल की कंडीशन है जेड वन टू इज इक्वल टू जेड टू वन एना पर आपने खबर पड़ जाए कि भाई आ पेरामीटर है ये आप सरखू है कि नहीं तो जेड वन वन बराबर आप शूँ कीधुँ तू पांच ओहोम कीधु तू बराबर जेड वन वन जेड वन टू बराबर तमने एक ओहोम कीधु जेड टू वन बराबर तक एक ओहोम कीधु जेड टू टू बराबर तमने थ्री ओहोम कीधु तो हम अँ जो जेड वन वन बराबर जेड वन टू है आ आप दाखला अंदर जेड वन वन बराबर जेड वन टू है सॉरी जेड वन वन इज इक्वल टू जेड टू टू है आंदर तो कि वन वन पांच है टू टू त्रन है तो जेड वन वन इज नॉट इक्वल टू जेड टू टू एनो मतलब आ आपूँ जो ई सीमेट्रिकल तो नहीं अत्य पेरामीटर आपने आपेला है ई सीमेट्रिकल तो नहीं बराबर अल्ले सीमेट्रिकल नहीं रेसी प्रोकॉल जो है तो जेड वन वन बराबर जेड टू वन है तो कि हाँ जेड वन वन बराबर जेड टू वन है जेड वन वन इज इक्वल टू जेड टू वन इज इक्वल टू एक ओहोम है तो यह मतलब कि आ आप जो प्रो अपने जो दाखिल आप रेसी प्रोकॉल है रेसी प्रोकॉल बट नॉट सीमेट्रिकल ऑप्शन नंबर एज आप साचो आंसर था रेसी प्रोकॉल है सीमेट्रिकल नहीं बराबर अँ थी तरह आ रीतना है आ क्वेश्चन ने मगज में राखजो अँ जला तमने फोटो लखेलो है तो बधाई की सीमेट्रिकल ने रेसी प्रोकॉल कंडीशन पाकी कर लियो तो एक्जाम अंदर तक आम फेरवी दाखिल कदाच वाई पेरामीटर एबीसीडी पेरामीटर दाखिल पूछी लै तो तक फायदो थी जाए बराबर पाछू एक वक्त समझा दू चु सीमेट्रिकल कंडीशन शू है जेड वन वन इज इक्वल टू जेड टू टू तो अँ जेड वन वन बराबर पांच है जेड टू टू बराबर तन है एट्ले आप कंडी सीमेट्रिकल कंडीशन नहीं ओके सीमेट्रिकल नहीं आप जो पेरामीटर आपेलू है त्यार पी टू पोर्ट नेटवर्क सीमेट्रिकल नहीं रेसी प्रोकॉल की कंडीशन जेड वन टू तो एना बराबर जेड टू वन एट जेड वन टू बराबर टू वन इज इक्वल टू वन ओहोम है तो आप नेटवर्क है ये रेसी प्रोकॉल है एट रेसी प्रोकॉल बट नॉट सीमेट्रिकल आप साचो आंसर था ऑप्शन नंबर ए ओके त्यार पी सरस मजा एक दाखिल थेवन इंस थीयर में आपेलो है थेवन इंस नेटवर्क हेविंग अ ट्वेंटी फाइव वोल्ट पच्चीस वोल्ट आपेला है वीटीएच तक पच्चीस वोल्ट है रजिस्टन्स अपने आरटीएच तक आपेलो है वीटीएच बराबर पच्चीस वोल्ट है और आरटीएच बराबर तमें वी सो होम आपेला है तो कन्वर्टेड इन टू इक्वल एंड नोटन्स नेटवर्क हम आने कहीं नहीं नोटन्स नेटवर्क में तेरे चेन्ज करवा है बराबर तो जो आने आप कही दिए वीटीएच बराबर त्यार पी आ आरटीएच आरटीएच बराबर शूँ कीधु तमने वी सो होम वीटीएच बराबर शूँ कीधु तमने वीटीएच बराबर पच्चीस वोल्ट आने आप नोटन्स इक्विवलेंट में चेन्ज करवा है ओके नोटन्स इक्विवलेंट में चेन्ज करव तो कहीं नहीं वोल्टेज सोर्स है करंट सोर्स में बदलाई नाखो आ आई एन थी गय करंट बराबर आ पेरल में आ जाए डन ओके तो जो आ वी आर टी एच है ई आर एन था से, आर एन बराबर तो ई वी सोहम ज रहे एम तो कहीं तो आ वी सोहम वाला बे आंसर है अँ बराबर आर एन बराबर वी सोहम अरे जो करंट फाइन करवा हो बराबर तो अँ वीस तो अँ वीस थी गए अपने करंट नोटन्स करंट फाइन कर लीए तो आई एन बराबर शू थे वी बाय आर थी जाए वी बाय एट वी टी एच बाय आर टी एच थी जाए तो वी टी एच के पच्चीस है आर टी एच के वीस है बराबर तो कि आप पच्चीस भांगे वीस करिए पच्चीस भांगिया वीस 
तो एक पॉइंट पच्चीस एम्पियर नो टन करंट आए करंट के आ एक पॉइंट पच्चीस एम्पियर बराबर जो कि अँ तो तक कदाच जो थेवन इंच टू नो टन अथवा मतलब कि करंट शोषू वोल्टेज शोषू वोल्टेज शोषू करंट शोषो आइडिया आता है तो सीधे तुम जो आंसर आप दियो भाई अपना अँ है वीस होम ज आश बराबर अँ टाइपिंग मिस्टेक है एट अँ आर एन है आप सी आंसर अत्य गणतरी करे कारण बे में वीस होम वीस होम है क्या टाइपिंग मिस्टेक थी गई है एट बराबर बे ऑप्शन सरखा नहीं सरखा न होवा जो है अँ टाइपिंग मिस्टेक ने लीधे अँ बेम तुम जो बे ही है सी ए डी बे वीस वीस है तब याद रखो कोईपण एक ऑप्शन बीजा एक टाइपिंग मिस्टेक ने लीधे अँ वीस थी गये बराबर आ रीतना तरह थेवन इंच टू नोट कर सको नोट टू थेवन इंच कर सको एट करंट शोषू वोल्टेज शोषू वोल्टेज शोषू करंट शोषू ज करू है त्यार पी वॉट इज द मेक्सिम परसि परमिशीबल करंट इन ट्वेंटी फाइव ओहम अने जीरो पॉइंट ट्वेंटी फाइव वोट रजिस्टर पावर तमने के आप पावर तमने जीरो पॉइंट पच्चीस वोट आपेलो है रजिस्टन्स की वेल्यू तमने पच्चीस ओहम आपेली है बराबर करंट फाइन करवा है तो पावर इज इक्वल टू आई स्क्वेर आर पावर के तो कि जीरो पॉइंट पच्चीस बराबर एट पच्चीस सेद में आप डायरेक्ट एम लखी नाखे पच्चीस सेद में सौ एने गुणिया आ शू है प पच्चीस वोट है बराबर एट एने गुणिया पच्चीस वोट अपने पच्चीस ओहम सॉरी पच्चीस ओहम सेद में आई जाए आई स्क्वेर अँ रहें पच्चीस पच्चीस कैंसल थे बराबर तो आई स्क्वेर बराबर शू रू वन अपॉन हंड्रेड वर्गमूल ओली बाजू जाए तो वर्गमूल सामे बाजू गया एकनाद में सौ तो यह मतलब कि सौ नु वर्गमूल एकनाद में दस एट जीरो पॉइंट एक एम्पीयर करंट फ्लो थ जीरो पॉइंट एक मिली एम्पीयर बराबर जीरो पॉइंट पच्चीस जीरो पॉइंट वन एम्पीयर बराबर अँ जो मैं बी कदा टाइपिंग मिस्टेक हे तो ए जो कि जीरो पॉइंट वन एम्पीयर थ हो मिली आपेलो तो मैं बी क्या टाइपिंग मिस्टेक ने लीधे क्वेश्चन में मैं भूल थी गई है अपने जीरो पॉइंट वन एम्पीयर अपने गणतरी करे ओके त्यार सरस मजा ना जेड पेरामीटर में क्वेश्चन पूछेलो जेड टू टू फाइन करवा है फाइन द जेड पेरामीटर ऑफ जेड टू टू आप हम जुड़ू बराबर कि भाई आप जेड पेरामीटर में सीमेटिकल कंडीशन त्यार पी रेसिप्रोसिटी कंडीशन तो यम जो दाखिल तमने आपेलो है बराबर अँ पॉजिटिव नेगेटिव आई पॉजिटिव नेगेटिव अपने जेड पेरामीटर आपेलू है जेड टू टू वेल्यू फाइन करवा है हम जो आखी मेथड करो ना तो अँ थी करंट फाइन करवा आई वन और अँ थी करंट फाइन करवा आई टू वी वन और वी टू आखा इक्वेशन लखवा पड़े बराबर पर हूँ तमने एक सीम्पल वस्तु कहूँ साव मेथड एक सीम्पल ने सीम्पल मेथड के डायरेक्ट तब आंसर मेड़ी सको आवा तक दाखला पूछाई ने तो हम अँ तेरे शूँ करवा सौ पेला तब जुओ अ एक रजिस्टन्स आपेलो नहीं बराबर अँ आ बाजू अँ कोई रजिस्टन्स आपेलो नहीं पर जो तब आ बने सरवाड़ो करो ने बराबर एट आज दाखला जेड वन वन फाइन करवा कीधु हो तो सोल वत्ता बार के अठयावीस ओहम था जेड वन वन फाइन करवा कही तो सोल वत्ता बार करवा जो तमने एम कही जेड टू टू तो जेड टू टू हो तो अँ एक रजिस्टन्स हो बराबर तो आ रीतना एन सरवाड़ो करो अँ कोई रजिस्टन्स नहीं तो जेड टू टू बराबर अँ शू थी गीधू तेरे थी जा बार ओहम जेड टू टू ना आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी बार ओहम बराबर हम जेड वन टू और जेड टू वन तो जो आज रजिस्टन्स बार है येड वन टू है बेनी वन और टू वे जेड वन टू बार ओहम है जेड टू वन बार ओहम है तो आ जेड वन वन जेड टू टू जेड वन टू जेड टू वन फाइन करवा आखू मैं तुमने शीखाई दीद बराबर जेड वन वन के सोल वत्ता बार अँ सरवाड़ो करवा बराबर त्यार जेड टू टू पर पूछाई तो अँ आप आ रीतना सरवाड़ो करवा जो रजिस्टन्स आप आम नहीं जीरो है तो यह मतलब खाली बार आ पची जेड टू वन है तो आज वचलो रजिस्टन्स है एज जेड वन टू और एज टू वन है ओके त्यार इन सीरीज रेजोन सर्किट द इंडक्टिव रिएक्टन्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सीरीज रेजोन सर्किट की अंदर इंडक्टिव रिएक्टन्स है एक्सेल है बराबर एक्सेल है य के द्वारा रिप्रेजेंट कर जो सरस मजा ना दाखिल है सीरीज रेजोन में पूछायेलो आनी पेला पेपर में तमने कैपेसिटर पूछू तो बराबर कि एनों अपने ग्राफ दौरी है ग्राफ में कई रीतना रिप्रेजेंट कर तो कैपेसिटर त्यार इंडक्टर त्यार रजिस्टन्स आ बधाई पाका कर लो बराबर जो अँ ते ग्राफ जो तो आ एक्सेल है एक्सेल तक अँ देखाई है तो ये स्ट्रेट लाइन तरीके से बराबर एक्सेल है य स्ट्रेट लाइन है ओके तो ऑप्शन नंबर डी आपो साचो आंसर था आज रीतना तमने कैपेसिटर पूछेलू थूं त्यार रजिस्टन्स हो तो जो ग्राफ अपने आ रजिस्टन्स आर पी आ एल बराबर पी कैपेसिटर आ रीतना एम हो तो आ रीतना आप दौरी कैपेसिटर तो यह वस्तु शू है कि आ बदाई ग्राफ तक मगज में होवा जो है आम आप साचो आंसर था स्ट्रेट लाइन ओके एक्सेल है स्ट्रेट लाइन कारण के एक्सेल इज इक्वल टू टू पाई एफ एल एक्सेल इज डायरेक्टली प्रपोर्सनल टू फ्रिक्वन्सी फ्रिक्वन्सी में वारा तो एक्सेल में वारा 
બરાબર તો એનો મતલબ કે સ્ટ્રેટ લાઈન જેમ જેમ ફ્રિકવન્સી વધારો થશે એ પ્રમાણે સ્ટ્રેટ લાઈન એક્સેલ વધતું જશે ક્લિયર ત્યાર પછી સરસ મજાનો એક કોન્સેપ્ટ વાઇઝ ક્વેશ્ચન તમને પૂછ્યો છે ધ રજિસ્ટન્સ ઓફ ટેન ઓમ રજિસ્ટન્સ છે દસ ઓમ ઇન્ડક્ટર્સ ઓફ ટુ હેન્ડ્રી ટુ હેન્ડ્રી ઇન્ડક્ટર છે કનેક્ટેડ ઇન સિરીઝ વિથ ટુ થર્ટી વોલ્ટ ડીસી સપ્લાય હવે જો આર એલ બરાબર પોઝિટિવ નેગેટિવ બસો ત્રીસ વોલ્ટ ડીસી સપ્લાય સાથે કનેક્ટ કર્યો છે અને ફાઇનલ ફાઇન્ડ ધ ફાઇનલ વેલ્યુ ઓફ કરંટ હવે જો અહીંયા ફાઇનલ વેલ્યુ ઓફ કરંટ કંઈ તમને કન્ફ્યુઝ કરી દીધા છે કાંઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી જો દસ ઓમ બે હેન્ડ્રી બરાબર હવે એક વસ્તુ સમજો ડીસી સપ્લાય આપી છે XL is equal to 2 pi FL તો કે XL is directly proportional to frequency તો DC માં frequency ની વેલ્યુ કેટલી હોય છે 0 હોય છે in DC frequency કેટલી હોય છે 0 હોય છે તો એનો મતલબ XL ની વેલ્યુ કેટલી થઈ ગઈ 0 થઈ ગઈ તો ઇમ્પિડન્સ ની વેલ્યુ શું થશે ઇમ્પિડન્સ ની વેલ્યુ તો કે ઇમ્પિડન્સ Z R જ થશે ઇમ્પિડન્સ ની વેલ્યુ Z R થશે બરાબર જો નકર આ AC સપ્લાય હોત ને તો ઇમ્પિડન્સ આવી રીતના ગોતવો પડે Z R² R² XL² આ રીતના ગોતવો પડે પણ અહીંયા ડીસી સપ્લાય છે ડીસીમાં ફ્રિકવન્સી ઝીરો તો એક્સેલ ની વેલ્યુ ઝીરો થઈ ગઈ તો ઝેડ બર ઝેડ બરાબર શું થઈ ગયું આર તો આ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વી બાય આર અથવા વી બાય ઝેડ લખો તો પણ ચાલશે વોલ્ટેજ કેટલા છે બસો ત્રીસ વોલ્ટ છે રજિસ્ટન્સની વેલ્યુ કેટલી છે દસ ઓમ મીંડું ગયું મીંડું ગયું તો ત્રેવીસ એમ્પિયર કરંટ આવ્યો ઓપ્શન નંબર બી આપણો સાચો આન્સર થશે જો આ ફાઈનલ વેલ્યુ આવું કંઈ તમને કન્ફ્યુઝન કરી નાખે તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી ત્યાર પછી નોટન્સ રજિસ્ટન્સ માંથી તમારે ફાઇન કરવાનો છે એટલે નોટન્સ થિયરમ માંથી ક્વેશ્ચન પૂછવાનો છે નોટન્સ રજિસ્ટન્સ ફાઇન કરો હવે નોટન્સ રજિસ્ટન્સ હોય કે થેવેનિન્સ રજિસ્ટન્સ તમને ફાઇન કરવાનું કે એક જ વસ્તુ છે કરન્ટ સોર્સ હોય ને તો ઓપન કરી નાખવાનો વોલ્ટેજ સોર્સ હોય તો શોર્ટ કરી નાખવાનો હવે અહીંયા તમને છ એમપી નો કરન્ટ સોર્સ છે આને આપણે શોર્ટ કરી નાખીએ તો શોર્ટ કરી નાખીએ તો આ રીતના સોરી કરન્ટ સોર્સ હશે તો ઓપન થઈ જશે બરાબર કરન્ટ સોર્સ હોય તો ઓપન થઈ જશે તો આ કરન્ટ સોર્સ ઓપન થઈ ગયું તો સર્કિટ આપણી આ રીતના બનશે એ બી આ છ ઓહમ અહીંયા ચાર ઓહમ અને આ છ ઓમ હવે અહીંયા તમે જોશો અહીંયા કાંઈ ના હોય ને તો એનો મતલબ એવો થયો કે કાંઈ નથી ને તો એનો મતલબ એવો થયો કાંઈ નથી બરાબર અહીંયા સીધે સીધું રજિસ્ટન્સ આ પ્રમાણે સર્કિટ બની છ ઓમ છ ઓમ તો આ છ ઓમ છ ઓમ કેમાં થઈ ગયા સિરીઝમાં થઈ ગયા તો છ ને છ બાર થઈ ગયા બરાબર તો સર્કિટ હવે આ રીતના બની આ ચાર ઓહમ આ છ ઓહમ ઓકે ચાર ઓમ છ ઓમ ચાર ઓમ ને છ ઓમ પહેલા છ ચોક ચોવીસ ના છેદમાં છ વત્તા ચાર સોરી છ ભૂલ થઈ ગઈ છ ને છ બાર અહીંયા બાર ઓહમ આવશે બાર ઓમ આવશે સિક્સ પ્લસ ટુ સિક્સ બરાબર આ છ ને છ શું થઈ જશે છ ને છ બાર થઈ જશે છ પ્લસ છ બાર એટલે અહીંયા બાર પેરાલ બાર પેરાલ ચાર થશે એટલે બાર ગુણ્યા ચાર એના છેદમાં બાર વત્તા ચાર ઓકે બાર ચોકું ઉણતાલીસ ના છેદમાં સોળ સોળ દુ બત્રીસ સોળ તારી ઉણતાલીસ ત્રણ ઓમ આપણો જવાબ આવશે ઓપ્શન નંબર સી આપણો સાચો આન્સર થશે ત્રણ ઓમ આપણો આન્સર છે ઓકે ત્યાર પછી સેમ એ સિરીઝ હવે અહીંયા આરટીએચ ફાઇન કરવાનું છે બરાબર ઓમાં વીટીએચ હતો અહીંયા આરટીએચ ફાઇન કરવાનું છે હવે અહીંયા તમે જો આરટીએચ ની અંદર જે કરંટ સોર્સ હોય ને એને ઓપન કરી નાખવાનો વોલ્ટેજ સોર્સ ને શોર્ટ કરી નાખવાનો પેલા આપણે આ સર્કિટ જો આ વોલ્ટેજ સોર્સ ને આપણે અહીંયા શોર્ટ કરીએ એટલે આ સર્કિટ આ રીતના થશે હવે અહીંયા આને ઓપન કરી નાખીએ બરાબર એટલે ઓપન કરી નાખીએ એટલે કાંઈ નથી અને આ લોડ રજિસ્ટન્સ ને આપણે છૂટા પાડી દેવાના છે લોડ રજિસ્ટન્સ છે એ તો આપણે છૂટા પાડી દેવાના આરટીએચ ફાઇન કરવો છે એટલે આ બે ઓહોમ આ ત્રણ ઓહોમ આ બાર ઓહોમ આ છ ઓહોમ હવે તમે એક વસ્તુ સમજો અહીંયા આ ઓપન સર્કિટ થઈ ગયું ને ઓપન સર્કિટ થઈ ગયું છે તો એનો મતલબ કે ત્યાં કોઈ રજિસ્ટન્સ કે કોઈ કરંટનો પાથ ચેન્જ નથી થતો એનો મતલબ ત્રણ અને બે સિરીઝમાં છે ત્રણ અને બે શું છે બંને એકબીજાના સિરીઝમાં છે તો ત્રણ ને બે પાંચ થઈ જશે હવે આ બાર અને છ એકબીજાના પેરાલેલમાં છે એટલે છ ગુણ્યા બાર એના છેદમાં છ વત્તા બાર એટલે બાર છ બોતેર એના છેદમાં બાર ને છ અઢાર અઢાર દુ છત્રી અઢાર તૈ ચોપન અઢાર ચોક બોતેર બરાબર અઢાર ચોક બોતેર થશે એટલે આન્સર શું આવશે આપણો ચાર ઓહમ થશે હવે સર્કિટ આપણી આ રીતના બની આ ચાર ઓહમ આના બની અહીંથી આ તન ને બે પાંચ ઓહમ આ રીતના આપણી સર્કિટ બની ઓકે હવે બે સિરીઝમાં થઈ ગયા તો ફાઈવ પ્લસ ફોર ઇઝ ઇક્વલ ટુ નાઇન ઓહમ નવ ઓહમ આરટીએચ મળ્યો RTH બરાબર નવ ઓમ ઓપ્શન નંબર સી આપણો સાચો આન્સર થશે ઓકે આ રીતના તમારે આગળ વધવાનું છે જો આરટીએચ ને વીટીએચ ને એના આપણે થેવન ઇન્સ ના એના દાખલા પ
एडोप्ट करे बराबर एट सीस्टम से करंट प्रमाण एसी ने डीसी बे सीस्टम दी और एसी ने अपने एडोप्ट करे ऑप्शन नंबर बी आप साचो आंसर था खरेखर आप आवा सीस्टम दाखिल है गो एट आप लै लीधो बराबर बाकी है तो आम करंट नीचे प्रमाण बात करी ए सी और डीसी बे सीस्टम है एसी सीस्टम अपने यूनिवर्सली एडोप्ट कर अपना घर एसी सप्लाय आए ओके ओके फ्रेंड्स तो आटला दाखला है ये अपने बेजिक इलेक्ट्रिकल अत्य गणेला है त्यार पी नेक्स्ट विडियो में आप इलेक्ट्रिकल मशीन कवर करसूँ बराबर आशा रखू तक मजा आई हे समझाणू है कहीं क्वेश्चन हो तो तब कमेंट कर सको ओके थैंक यू फॉर वोचिंग दिस विडियो फ्रेंड्स